Hello, hello, hello! Good morning mga ka-tutorial! Yes, nandito na naman tayo sa ating bagong tutorial. So, yung ating tutorial ngayon ay ang gagamitin nating function ngayon ay ang dandarandang sum if. Okay, so yan yung gagamitin natin ngayon na function, sum if. Okay, paano ba natin ginagamit yan? Okay, so normally kasi nagkakaroon tayo ng pangmaramihan na mga inventory stocks. Okay, so ginagamit natin ang sum if para makita natin ang mga item na magkakaparehas kung saan sa, na, uh, sa iba't ibang lugar na kalagay. So let's say, nag-example ako dito kung mapapansin nyo. Nag-example ako dito ng brand, item, and the quantity. Okay. So, let's say ito po yung in-encode ng encoder or ng ating um, supplier. Okay. We have here the ViewSonic, AOC, HP, Samsung, Samsung, AOC, HP, AOC, Samsung, AOC, HP, AOC. Okay. Pero kung mapapansin nyo, under ng brand na Samsung, Samsung ay monitor speaker under ng Samsung printer. So, let's say, ang, ang hahanapin natin dito is all about yung brands and its quantity. So, paano ba natin malalaman kung, kung ilan lahat ng item na galing sa Samsung? Kung ilan ang item na lahat ng tatak ay HP? Kung ilan ang item na lahat ay AOZ? Okay, simple lang po yan. Ang gagawin nyo lang dyan is, yan tulad ng ginawa ko, kopyahin nyo lang po yan. We have here the brand name, we have here the item name, and its quantity. Okay, so para maganda, para malaman natin na maganda yung ating uh, ginagawa, lagyan natin dito ng border. Okay? So sa border na yan, dyan natin ilalagay, dyan natin isa-search kung ilang item ba yung iyong uh, Uh, stock na dumating and paano natin malalaman kung ilan ba not uh, knowing na na uh, nasa iba't ibang lugar yung bawat brand na, na nandito sa ating quantity kasi kung kung let's say ito kasi 13 brands lang 13 items lang eh paano kung libo na yung item so kaya mo bang isa-isahin yun kaya mo bang pag plus plusin so di ba hindi so para malaman natin gagamit tayo ng sum if kung saan, ayan nga po yung sinabi ko kanina. Okay. Yung sum if kasi, um, ito, ina-add niya yung ating uh, quantity base sa uh, item name or the brand name. So, depende kung anong gusto mong i-sum or kung anong gusto mong makuha. Okay. So, ang gagawin mo lang dyan, tulad ng mga sinasabi ko sa mga nakaraang tutorial natin, lagi tayong mag-equal sign. Then, pag tayo nag-equal sign, ang gagamitin natin dyan, tulad ng sinabi ko, kung ano yung gagamitin natin. Sum if. Okay? Okay. Then, pag nag-sum if ka, ang kasunod na yan, lagi pong ganyan pagdating sa mga, sa mga condition. Okay? So, kunyari, uh, kasi let's say, kunyari, uh, magpa-plus ka lang, so meron tayo dyang sum. Kunyari, mag-format uh, ka lang, meron tayo dyang forecast. Marami, marami dyan. Meron tayo dyan false, meron dyan true. Pero pagkatapos ng mga ganyan, talaga, laging ganyan yung formula niya. So, gagamit tayo ng sum if, equal sign po, then sum if. Okay, then i-close parenthesis natin. Then, kung mapapansin nyo, meron dito sum if, close parenthesis, then range criteria, I, I mean open and close parenthesis, sum if, range criteria, and sum of range. Okay, dito sa range, Saan ba natin hahanapin? Saan ba natin hahanapin yung uh, kailangan nating makuha? So, from here, pindutin nyo lang po ang control. Then, from ViewSonic, ibaba mo lang po siya dito sa number 13. So, kung mapapansin nyo, oy sorry, nag-ano na agad siya. Kung mapapansin nyo, ayan, ulitin ko ha, ang range natin, ViewSonic up to AOC, simula sa una hanggang dulo. So, pwede nyo din siyang i-click A2 to A13 kung alam nyo naman yung kung hanggang saan. Then, next natin is criteria. Kukopyahin nyo lang kung anong format nito. So, kama. Then, criteria. So, saan ba natin ilalagay? Saan ba natin itatype yung ating brand para mahanap natin yung sum? Okay? So, ilagay natin ito. 
Okay, A16. Ibig sabihin, dito tayo mag-search. Okay, after nyan, kung mapapansin nyo, may makikita kayo dyang sum range. Okay, saan ba natin kukunin yung mga isa sum natin? Okay, so lagyan natin ng kama. Then, katulad ng ginawa natin kanina sa range, from here, from here up to here. Okay. So, alisin muna natin itong C2. Nagsobran naman tayo. Yan. Okay. Then, i-close parenthesis na natin. Okay. So, tsaka natin siya i-enter. Ay, huwag muna natin i-enter ha. Ulitin natin. Sum if equal sign sum if A2 to A13. Ito po siya. A2 to A13. Okay. Then, comma. Then, A16, kung saan natin isa-search. Then, C2, C, tapat nito ay 2, hanggang 13. 2, 13. C2, 2, C13. Okay, then, tsaka natin i-enter. Okay, kung mapapansin nyo, 0 na agad yung lumabas niya. So, bakit 0? Kasi wala pa naman tayong dinedeclared na value dito sa brand. Okay, so, itry na natin siya. So, let's say, lagay natin Samsung. Okay. Sa Samsung, pag in-enter natin, ang lalabas ay 32. Bakit 32? E dito, 5 lang. Kasi this is automatically na lahat ng Samsung na nandito sa ating brand ay isa sum niya. Okay? So, subukan natin bilangin 5. Samsung 5 plus 6. Okay? Plus 21. Okay. So, lahat-lahat ay 32. So, try natin kay A o C. Kay AOC, 66. Ang dami. 2 plus 2, 4. Plus 4, 8. Plus 55, 66. So, ganun lang kadali. So, pwede natin siyang, pwede natin siyang pagpilitin. Kung gusto natin pagpilitin, okay. Uh, kung gusto nyo ng uh, item to item, okay, pwede natin. So, i-erase natin yung ating formula. Then, gawa tayo ng bago. Okay. So, equal sign natin. Then, sum if. Okay. Then, then, pero papalitan din natin yung ano, ha, labeling nito. Ha. Kunyari, ang hahanapin natin naman ay, uh, ang tawag dito, ang hahanapin naman natin ngayon ay yung, uh, let's say, uh, item. Item name naman yung hahanapin natin. Then, alalagay naman natin kung ilan yung quantity niya sa item. Okay, so equal sign. So, anong nalagay natin? Okay, tama kayo. Sum if. Okay, then, i-open and close parenthesis natin, range. So, ito yung pipiliin natin na range. Bakit? Ito na. Kasi pinalta natin to ng item. Pinalta natin ng I true item na tayo magsa-search. Okay? Depende pa rin po yan sa inyo. Then, comma. Then, kung saan tayo magsa-search. Then, comma. Then, ilagay natin yung quantity dito. Then, tsaka natin siya i-close. Then, enter natin. So, ngayon, ilagay natin ngayon. Si monitor. Tignan natin kung may mga monitor. Okay. Ilan ba kay monitor? Dalawa. Okay. Kay printer. Anim. So, anim kay printer. Si printer ay anim. So, ito nga siya. Then, try natin kay... Hanap tayo ng magkaparehas. So, let's say palitan natin ito. Gawin natin itong mouse din. Then, lagay natin dito mouse. Okay. So, 24. Aba, bakit 24? Mouse. Ito, 21 plus, tawag dito ay 3. Di 24. Okay, ayan. So, ganyan lang po ang paggamit ng ating sum if. Okay, so uulitin ko dito. Ang formula natin equals sum if. Yan, tapos kung mapapansin nyo, open and close parenthesis. Ay, sum if. Sum if, open and close parenthesis. Put the range kung saan yung itatype nyo. Criteria kung saan kayo magta-type and sum kung saan kumakukuha yung output. Okay, so ayan lang po ang ating tutorial for today. Thank you for watching! Bye, bye, bye!